दर्शक नमस्कार एपी वन टेलीजन को विशेष प्रस्तुति एपी मंच को अर्क एवं नया श्रृंखला में यहाँ लार्दिक स्वागत है कार्यक्रम एपी मंच में हमी मूलुक को राजनीति रूलुकसंग जोड़ अन्य सामजिक विषय में केन्द्रित भर सघन ढंग बहस करते आई राख मूलत राजनीति तब हम जीवनसंग अत्यंत निकटस्थ भर जोड़ कारण पी राजनीति का विषय में थी अज बड़ी चर्चा परिचर्चा रलफल हो स्वाभाविक नहीं हो राजनीति संग्लिन को साटो झन पी झन धमेलि पेचिलो बने दल सुध्र सकता छेन अथवा दल रिन का नेता देश प्रति भापनी आप्ना प्रति बड़ी जिम्मेवारीपन देखने भाग कारण राजनीति विश्वासी बनी राखे इस बीच पच्ला कई वर्ष अर्थ दशक देखि मधेश राजनीति चर्चा में केन्द्र में मधेश को जनजीवन रधेश को सामजिक परिवेश का बारे केन्द्रीय राजनीति में बहस होना था तेसो तो बीत को एक दशक अगिदी मधेश केन्द्रित राजनीतिक दल जन्म पछाड़ी को एवट कारण कि मधेश को जनजीवन लाइने मधेश में भाग केन्द्रीय अन्याय अथवा मधेश का प्रति केन्द्र सरकार ने करने विभेद चिर्ने भनिकन राजनीतिक दल मधेश में निके उम्रिए कोष्टक भिने च्यासरी जस्त भाई हो फिर भी मधेश को राजनीति अथवा मधेश को जनजीवन उस्त राजनीति में एक किसिम को भयावह अथवा एक किसिम को भ्रष्टाचार रामजिक जीवन को स्तन स्तर उन्नति को कमजोरीपना अज्ञान उस्त देखना सकता आज को कार्यक्रम में हमी मधेश केन्द्रित राजनीति मधेश को सामजिक जीवन लठान न सकू को मुख्य कारण के हो मधेश केन्द्र में राखे रा, राजनीतिक मगी खाने भाड़ो बना कि राजनीतिक दल मूलत यी रस्त प्रश्नमा केन्द्रित रहने रलफल करने छलफल का लगी लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी नेपाल का एकजना नेता डाक्टर सुरेन्द्र झाला आमंत्रण करो स्टूडियो में हो लोसपा का नेता डॉक्टर सुरेन्द्र झा वहाँ स्वागत कर डक्टर यहाँ लपी वन टेलीजन में हार्दिक धन्यवाद डॉक्टर साहब अब पृष्ठभूमि में भाई कुरा तलिक झनक्क रिस उठ्यो कि भारण के बने? मधेश को जनजीवन लाइने वाणी तैयार मधेश में पार्टी खोल फुर्द 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 असपासम आईपुग्न भाई सात तो खिशी ट्यूरी को भाषा में मधेश का नागरिक हम क्या कति पार्टी हमी पत्तो छेन भिति फेर भी मधेश को जनजीवन उस्त अवस्था में कई बाट पीज भाला कोई निजी विद्यालय खोलिए अस्पताल खोलिए तर सामाजिक सांस्कृतिक जीवन मधेश को कें उठन सकेन इसको दोष कले लिने कसला दिने यहाँ भाज यहाँ जो पृष्ठभूमि में कुरा जो राख्स इसलिए मैं रिस भाव गंभीर बना रहासम मधेश को समग्र सामजिक रूपांतरण कें भेन आर्थिक रूपांतरण कें भेन मधेशी नागरिक को जीवन स्तर से कें उसी मानव विकास को सूचकांक में मधेश का जिला कछाड़ी पड़े यी कुछ यहाँ भाखे दुईटा कुरा मेरे दिमाग में आगे एवटा तो विगत पंद्रह वर्षदी बासठी तिरसठी को आंदोलन पश्चात जो मधेश में तीन तीनवटा मधेश विद्रोह भो ते मधेश आंदोलन को उसमें जग में बसर हमी पार्टी खोल्यौ र रर्षों देखि को जो एटा अन्याय रवेशवाद को शिकार भो मधेश को नागरिक तीन हमी अधिकार संपन्न बना राजनीतिक अधिकार दिला सामजिक रूपांतरण में अगड़ी बढ़ हमी नारा लगाये रो तो मधेश को अधिकांश जनस्तर बड़े वहाँ विश्वास करूँ हमी मत दिभ हमी संघर्ष में व्यापक रूप में नागरिक को सहभागिता रहो ये सब कुछ देखा खेल प्रथम दायित्व हम यह सब समस्या समाधान करने यदि समस्या जहाँ को तीन 
एक कदम भी हमें तेलने राो सकते छन भादा खेल तेको दोष हमें लिखा तेज को अभिभारा चाहे हमें लिख भाखे अर्क पाटो के दुई सौ पचास वर्ष देखि को जो तब को पिलसिए रहे सज बहिष्कृत सज उपनिवेश को शिकार भर चाहे बांचन पड़े सज लमो समय लगता कुने एटा सज को नागरिक को जीवन स्तर उन्नति को लगी मानव सूचकांक में चाहे वहाँ को सूचकांक अभिवृद्धि राम उ इंडेक्स में आने को लगी विसी परियोजना को रूपांतरण को लगी काम करना को लगी वर्षों को प्रयास बड़ मत संभव होसले हमी सोलह वर्ष पंद्रह सोलह वर्ष में चाह मुस्किल ने हम तब को छ वर्ष भो प्रादेशिक सरकार को प्क्टिस में हम आक संहिता लिया हमी सपातिक सवेशिता को लड़ाई लड़्यों तो आंशिक रूप में भेपनी तो राज्य संयंत्र में सरकारी नि रोजगार को सन्दर्भ में चाहे कई भेपनी तेजले एटा इन्क्लूजन भाग तब को करीब करीब साढ़े छ हजार मधेश मूल को दलित समुदाय को मुस्लिम समुदाय को मानी अ सरकारी जागिर में वहाँ जानू हमी लड़े लिया कोटा सीस्टम को कारण तो फिर मधेश में मत होना समग्र देशमें कई काम से हमें सफल भय तर यहाँ भाज जस्ते एकदम नाटकीय ढंग ने जादूम ढंग ने तबरूली जो जो मधेश उपनिवेशवाद को शिकार भैराखे बिल्कुल अब संघीयता मधेश आंदोलन को जग बा प्राप्ति भाई दावी करो कई हदसम हो पी अब मूलुक में संघीयता आई सके हमीर संघीयता संस्थागत करने भनिकन दुई दुईवटा निर्वाचन संपन्न कर सकता छो दुईवटा सरकार को अभ्यास ग्यौं भन न यो अवधि में यह उपनिवेशवाद को शिकार अनुभव बा मधेश बाहरी सको कि सकेन अथवा यह उपनिवेशवाद को जो व्यवहार महसूस करे मधेश का नागरिक ने अथवा मधेश मूल ने मधेश भूमि थी तो अनुभव बा छुटकारा प्राप्त भो कि मैं के लगे मनोवैज्ञानिक ढंग ने समग्र राष्ट्र हमी हे हम देश को जो अगर वर्तमान परिवेश हेखे धर हदसम हम संस्कृति सभ्यता हम परंपरा यो कल्चर सब कुरो अन स्ट्रीम में आक रसों देखि आप आवाज भी उठा न सकने आपको खानपीन पहरन ओहरन उठ बस रीति रिवाज संस्कृति भाषा साहित्य ये सब विषय में हमें आवाज उठा सक थे तो विषय अमस अल प्रवाहीकरण निश्चित रूप से मैं हजूला भनऊ ये छठ भी धूमधामसंग मनाइ संगसंगे तब को जितिया पर्व भी अब अभी काठम्डूम मनाइ जितिया पर्व में बिदा दिने प्क्टिस सुरू भो तस्त तब को गौरा पर्व मनाने चलन भो यो माघी पर्व मनाने चलन भो मुस्लिम को प्रोफर्ट मोहम्मद को जो जन्म जन्मोत्सव मनाने चलन भो बकरीद मनाने चलन भो बिदा भी दिन थालियो सो मैं भन्न खोजे के भादा खेल जो विषय एकदम अंडर दी कारपेट थी जिस स्वीकार करना तैयार थे काठमंडू बड़ मधेश देखा खेल कत हमी छुट्टे अर्क मूलुक को नागरिक ने तो कत हम हे छन भाई जो मनोविज्ञान थी काठमंडो ये खाल्टो को तो व्यापक रूपांतरण भाग अच्छे देखते मधेश को साहित्यकार मधेश को भाषाविद मधेश को सामजिक रूपांतरण में काम करूने साथी मीडिया को साथी उद्यमशील जगत में लग्न भाग साथी विद्यार्थी भाई बहनी सारा को सारा मं काठमंडू केन्द्रित वी आर मुविंग टुवर्ड्स नर्थ र सगरमाथा हेर हम के दावी कर सगरमाथा हम हो हमी भू अज सगरमाथा को नाम भूँ तो मैथिली भाषा भर सगर रथा मथा मथ भो सगर को समुद्र भो रही हमें यह चीज हमी देश प्रति को जागरण चाहे आगे हो यो रूपांतरण को रूप में इस लिखे इस सकारात्मक पक्ष को रूप में इस लिखे अर्क विषय जो यहाँ भन्न भो जग में काम होना सकेन भाई विषय जो उठाने भाग गंभीर कुरो के संहिता हमी लिया संहिता आदा खेल प्रसव वेदना बड़ संहिता जन्मिदेखे 
संगीता बिल्कुल ही चाहिए देना भन्ने पार्टी चाहिए सब बंदा ठुलो पार्टी थोड़ी नेकपा इमाला इमाली बिल्कुल ही चाहिए देना भन्ने चाहिए देना भन्ने मानसिक ताब होगा तो रब बोलना न सकने अवस्था में जी तुम्हें को नेपाली कांग्रेस संगीता ची चाहिए ना तो रब प्राविधिक रूप में काम करने पर यो तेजले कर रहा है खेरी संगीता आओ दा खेरी जी क्ये भाई हो बने संगीता ले पेंडुलम बनाऊं ऊपर सा सैंडविच बनाऊं ऊपर सा बने रा स्थानीय तो हाला एकदम ही धेरे अधिकार संपन्न बनाई हो रस संगीय सरकार ले ची केंद्र कित मानसिकता वर ची निर्देशित होने गरी करना ची कानून रूज जहां को ती यथास्थिति न्यूनतम जोन कानून हरु का आवश्यकता था, न्यूनतम तो मैं कुछ नहीं अधिकार हरु को जोन अधिकार क्षेत्र हरु को बांध फाड़ को जोन आवश्यकता था, तीस माची हाँ मिली रामरसन का काम करना सके ना, और को फिरी संगीता को मॉडल चाहिए कौस्तो होने पर था, बंदा फिरी हाँ मिली कि आयोग पनी बने को थियो तो संसद भीतर संविधान सभा भीतर समिति में अपनी छलफल वाक को थियो त्यह क्ये बने को तो बने पहचान र सामर्थ्य यो दूसरे को आधार में रह रहे जी राज्य को पुनर्संरचना होने पर छा बने जैसे ते एकदम वैज्ञानिक आधार हरु थियो विद्वान हरु ले दिनों बागो थियो तेज में तर क्ये वही दियो बने पहचान को आधार में संगीय राज्य हरु हरनु इन चा बने मध्य प्रदेश बाहर तो कुने बनी प्रदेश से पहचान को आधार में जी तो तो मैं कुछ नहीं यो केंद्रीय बजट बाहेक बागमती प्रदेश को चीज सामर्थ्य है छह संगीताले चीज नहीं आखिर ड्राइव करना सक्षम उले किन्ह बंदा खेरी बिगत में ये बागमती प्रदेश चीज यो कारणों भक्तपुर ललितपुर सब ये कारण लेकर दाखिरी अलग थी संपन्न उसमें क्षेत्र में पड़े को होना ले सामर्थ्य को हिसाब ले जी बागमती प्रदेश ले धान न सक्षा थोड़े ही भाई भी नहीं मध्य प्रदेश ले धान न सक्षा सो जून प्राविधिक रूप ले जून कुरायर में हमले काम करना सक्षम पड़ता थी तो हमले गर्दे ही करें ना पहचान र सामर्थ्य लगभग दुईटे कुरा का आधार में संगी राज्य बनी रहा फेरी पनि मधेश को राजनीति न सकू ते प्रदेश में बड़ी कलह देखि अथवा ते प्रदेश को एक मिनट सरकार में भ्रष्टाचार बड़ी देख नहीं म एक मिनट लिद हजूला यह विषय में सो ते भान रामर्थ्य को जो मोडल हमी डेवलप गये र जून तो पहचान का आधार में हमें ली संगे प्रदेश और राज्य पुनर्संरचना आयोग ले दस प्लस एक प्रदेश को खाका देगो थियो संविधान सभा भीतर समिति और ले चौदह प्रदेश को खाका पारित करेगो थियो तो कुनी ये उटाले टेकेर अगाडी बड़े को भाई आज प्रादेशिक सरकार और उनको अवस्था ची अली भिन्न होन थियो अली के दी तेले संबोधन गाना सकती हो जोन बरसों देखी को जोन योरा पहचान को जोन संघर्ष अच्छा तेले संबोधन गाना सकनु पड़ता थियो सकती हो पनी तो तेले ची क्या वही दियो बने यो फास्ट ट्रैक में संविधान निर्माण करने बने रस वोरा मुंदे सहमति करे रा भूचालो पश्चात तत्कालीन अवस्था में तो भाई ग र बिक्री रूप में चाहिए संगीता आयो हमरो देश में ये तो यहाँ नहीं रची ये उड़ा ठुलो बेईमानी भागो छा और कोटी रची महत्वपूर्ण विषय क्या चाहिए बने स्रोत साधन व्यवस्थापन को संदर्भ में अयले तो बने संगीत सरकार रुको अवस्था है नहीं वो बने प्रादेशिक सरकार ले सत्रह प्रतिशत टोटल बजट में प्रदेश स योटा 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 मत्रे प्रदेश इकाई को कुरागर नोन छा बने लगभग दो ही प्रतिशत बजट मत्रे हमेरी विकासी बजट पागो छो प्रदेश सरकार को तरफ बड़ा बंदा करी बाकी तो सब एक तलब भत्ता जोन संघीय सरकार को कर्मचारी थियो ती कर्मचारी रो एक प्रदेश में जाने वाको छो वहाँ रे तलब भत्ता दीने पर शिवदात दीने पर तीसरे मुश्किल ले आमी दो ही देखी तीन प्रतिशत टोटल बजट को विकासी बजट माची प्रदेश सरकार है रु चले कुछ उड़ा प्रदेश सरकार और को बजट बिनियोजन कर रहा है खेरी तो भाई कुछ चुनौती के छा बने जनसंख्या को अनुपात में बजट बिनियोजन होने पर नहीं हो पर आवश्यकता का अनुपात में बजट बिनियोजन होने पर नहीं हो राष्ट्रीय तो राष्ट्रीय योजना आयोग होस अथवा जिन्हें संघीय सरकार को जिन्हें काम करने तरीका इल्ली क्ये कर देगो सब अने हुल्लड बाज में बजट बिनियोजन करने सिस्टम चाहे हमरो देश में जो प्रधानमंत्री बनने उनसा जो शक्तिशाली मंत्री हरू बनने उनसा वहाँ को निर्वाचन क्षेत्र वहाँ को जिला नई प्राथमिकता में आउने हो � 
आवश्यकता के अनुसार तब को यो यूनाइटेड नेशंस ने जो तब को सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो हमी जिसमें काम करूर्ने हो तेला आधार मानेर चाहे हमें बजेट बजेट विनियोजन करने करेन तेल प्रदेश सरकार यहाँ जो अगि भन्न भो कि को गति लिख सके अज तैं धे भ्रष्टाचार को कुरा आक तब तो मधेश प्रदेश को नाम जोड़ दिने वो सायद मधेश को नागरिक भर भन्नभक हो अथवा हमी संघर्ष कर संहिता लिया ते भर भन्नभक हो मैं तब कि दुई प्रतिशत विकास बजेट हमी कर्मचारी सजन कर न सहरी सजन कर न सकने मंत्रालय में तब एक वर्ष भि छजना सचिव संग तम कर पर्ने तो सचिव ने छुट्टी लिना को लगी प्रदेश को मंत्री तो छोड़ दी मुख्यमंत्री जानकारी कर ऊ त्या गाड़ी चढ़ आए पी ये खुर्कोट नागे भाण्डू हिड़े हजूर टेक्स्ट कर दिया धन्यवाद दिव नए उसे छुट्टी लिना को लगी विभाग मंत्री त्याग प्रमुख सचिव तो मुख्यमंत्री था नदी भो सचिव मंत्री भाग सचिव शक्तिशाली बना शक्तिशाली बना कि कर्मचारी सजन ही तो सचिव लो ठाई छे कि मैं यहाँ अफिश गए बजेट विनियोज करेन काम करेन ये सब दायित्व तो मेरे हो मेरे मूल्यांकन हो भोलि गए पदोन्नति यही प्रदेश सरकार ने कर यही मंत्री यहीं को लोकसभा ने कर भर न भे पी तो हजूले के सकून तेल कैबी लेखना बिदा स्वीकृत करना को लगी केन्द्र को सामने प्रशासन मुख्य सचिव सोच्छ उ प्रदेश सो जरूरत नहीं छेन उ सो यहाँ के देखियो राजनीतिक नेतृत्व तो राजनीतिक इकाई चाहे भो निर्वाचित इकाई तर तो वहाँस काम करने अधिकार के भेन एट तो चुनौती को विषय भो अर्क जहांसम मैं अलग ठोस रूप से तबला तो भनऊ संहिता को अभ्यास मधेश प्रदेश ने रामस दुई चार वा नजीर भाई यो मैं देशभरी को नागरिक भाँचु कि मधेश प्रदेश ने एटा मत मुख्यमंत्री पांच वर्षसम चला देखा तर अन्न प्रदेश में तो ठूल राजनीतिक दल को साथी मुख्यमंत्री हो वहाँ तो तब को तीन तीन पटक चार चार पटक अनुहार फेर् कुछ प्रदेश में पूर्ण कालसम एवट व्यक्ति मुख्यमंत्री चल सके तर मधेश प्रदेश ने तो कम से कम पांच वर्षसम एकजना मुख्यमंत्री को उम्मीदवार लीडरशिप पांच वर्षसम काम करने अवसर दियो अर्कतर्फ तब को मैं प्रदेश को नाम ही भन तब को मंत्रालय टुक्रिया कैटा समय मंत्री बनाइयो कसरी काम करना दिएन यो अभ्यास तो कम से कम मधेश प्रदेश ने कर सकेन कम से कम सुशासन को प्रत्यावृत्ति दिवनी संघ सरकार संग हम मुद्दा लड़्यौं स्रोत साधन बाढ़ फाट देखि लेकु तुम देश तो कस्तो तो हम मधेश में भाष कि भनाई तब को जकर जेठकी छुलाई छुटकी भाड़े लागल जाए भाई तो भो के मूल नहीं मुहान नहीं फोहर भे पी तो तलसम तो संग्लो होने स्थिति तो समय लग् त हमी तब भ्रष्टाचार को कुछ उठाऊ हमें देखो नहीं बालुआटार को जगह बेचने वाइड बडी कांड देखने भो कात्रो तो तब को कात्रो सिलाने तब को कोविड को बेला में तब कात्रो में समेत गोजी सिलाएर चाहिए काम गए तो देखने भो सुन कांड को अवस्था देखने भो तीस किलो सुन पीतल में कसरी कन्वर्ट भो तो देखने भो पशुपति में कसरी सुन कम भो कसरी फिर सुन भेटो तो देखने भो ललिता निवास कांड देखने भो भादा खी मैं तब तब मैं अनुरोध के करना चाहे मेरे अर्क उद्देश्य मेरे अर्क उद्देश्य मेरे उद्देश्य के जिसको काम हो यदि मैं भ्रष्टाचार करूँ भ्रष्टाचार करने मं गो तर निमन नि हम देश में तो निमनकारी नि काम कर यदि म दोषी छूँ मैं कारवाई करूँ कल रोके मैं कारवाई करना को लगी मधेश प्रदेश में तस्त कु स्कैंडल तब सकून कि जिसले तब को यो मधेश प्रदेश में भ्रष्टाचार भो रहा मत भ्रष्टाचार भो भवस्था छेन एटा अवस्था के भोपाल म तब जोड़न चाहूँ काम करने ढंग नपुग्ने भर मत आयोग में बसर काम हेरे मैं तो देखे नजिक बड़ मैं योजना आयोग में असिस्ट करें काम करने ढंग नपुगे हम मंत्रीजी को ब्यूरोक्रेटिक साथीसंग संबंध राम न कारण 
तपाईको लगभग सबा अरब रुपैया को चाहिँ उपभोक्ता समिति बाट भएको कामको पेमेन्ट गर्नलाई दुई वर्ष लाग्यो तपाईको यो आर्थिक वर्षमा काम भयो तर त्यसको दुई आर्थिक वर्ष पश्चात मात्रै पेमेन्ट भयो जसले गर्दाखेरि तपाईको 5000 जना नेता कार्यकर्ता अथवा त्यो अगुवा साथीहरु जसले उपभोक्ता समितिमा बसेर काम गरे तिनीहरु पीडित हुन पर्यो उनीहरुले चाहिँ नि काम गरेको भन्दा पनि क्षति बेहोर्नु पर्यो 10 लाखको काम गर्यो पैसा उले 8 लाख प्राप्त 2 लाख रुपैया गोजी बरा खर्च गर्नु पर्यो सो यसमा चाहिँ कोअर्डिनेसन भएन काम गर्ने ढंग पुगेन उल्टे नागरिकले नि तपाईको प्रताडना सहनु पर्ने स्थिति आयो र केन्द्रबाट देख्दाखेरि कुनै इशु नपाएपछि के भन्दिने भने मधेश प्रदेशमा भ्रष्टाचार छ म तपाईलाई भन्छु मधेश प्रदेश देख्नु भएको जो बागमती प्रदेश मुलुकमै छ हैन बागमती प्रदेश देख्नु न तपाई तपाईले चाहिँ कोशी प्रदेश देख्नु हुन्न मुलुकमै छ तपाई अनि मैले भनेको जो मैले भन्न खोजेको हजुरको कर्णाली प्रदेश हामीले हेर्नु हुँदैन बालवाटारको जग्गा चाहिँ नि बेच्ने र लिने मान्छे त प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार हो अब अब यो त्यसैले त्यो यहाँ चाहिँ जसरी प्रचार गरिएको छ त्यो वास्तविक त्यति छैन है अलिकति चर्चा पनि गर्नु भयो यो जस्तो संविधान जारी गर्दा मुलुकलाई संहितामा लादा आएका सुझाव जस्तो संहिता प्रदेशकै संख्यामा 14 एका तिर 10 प्लस 1 अनेक खालका सुझावहरु आएका थिए र विशेष गरी यी दुईटा विषय अलि अलि बढी चर्चाका विषय थिए सात प्रदेश एका एका आयो त्यति धेरै बहस भएन सात प्रदेशमाथि यो प्रदेश संख्या कम भएका कारण प्रदेशको अभ्यास राम्रो भएन भन्ने कुरा तपाईले हामीलाई बुझाउन खोज्नु भएको हो त्यस्तो होइन त्यस्तो होइन मैले संख्या कम भयो भन्ने तिर म गएको छैन एउटा त के छ भने हाम्रो देशमा राजनीतिक नेतृत्वको अकर्मण्यता लाई हामीले के सँग जोड दिन्छौ भने व्यवस्था सँग जोडेर हेर्न थाल्छौ जस्तै सुरेन्द्र झा कुनै ठाउँमा मुख्यमन्त्रीको रूपमा काम गर्ने अवसर पायो मैले काम गर्न जानिन भनेको मतलब संविधान खराब संहिता खराब भन्ने होइन नि त मैले काम गर्न नजानु भनेको मेरो अकर्मण्यता हो नि डेमोक्रेसीमा फेडरल सिस्टममा यो भन्दा उच्चतम अभ्यास भएको राम्रो अभ्यास भएको सिस्टम कुन हो त हुँदै होइन नि म अयोग्य छु भने मेरो ठाउँमा योग्य व्यक्ति आउनु पर्यो अर्को नयाँ साथी आउनु पर्यो र उहाँले रुल अफ ल मान्दिनु पर्यो त्यसैले सातवटा थोरै भएर काम गर्न जानिने भनेको होइन मैले त सातवटा भकैमा पनि त हामीले काम गरेनौ नि मैले के भन्दिछु भने यहाँलाई सातवटा प्रदेश हामीले बनायौ तर मधेश प्रदेश बाहेक छवटा प्रदेशमा एउटै मात्रै पहिचान जुन परम्परागत देखि स्थापित छ हाम्रो देशमा एउटा चाहिँ नि तपाईको जात जाति अथवा भनौ न त्यो अलिकति परिष्कृत रूपमा चाहिँ नि अहिले योग्य योग्य रूपमा आको जातको चाहिँ नि मात्रै मुख्यमन्त्री बन्ने स्थिति भयो त्यो भोटर क्लस्टर त्यसरी बनाइएको छ त्यानेर त्यानेर चाहिँ पहिचानको सवालमा जुन हामीले राष्ट्रिय पहिचानको कुराहरु गर्यौ यो विगतमा जुन हाम्रो यो विविधता छ विविधतालाई सम्मान झल्किने गरीकन हामीले काम गर्नुपर्यो भन्दाखेरि त्यो पहिचान त्यहाँ झल्किएन भन्न खोजेको हो अर्कोतिर राज्य पुनर्संरचना गर्दाखेरि मिल्ने कल्चर संस्कृति भाषा सभ्यता सबैलाई हेरेर हामीले गर्नु पर्दाखेरि अझ बढी उपयोगी हुन्थ्यो यसमा त धेरै ठुलो बहस भएको छ सरकारले तत्कालीन अवस्थामा राज्य पुनर्संरचना आयोगै बनायो आयोगले तपाईको यति तपाईको चाहिँ नि मोटो 220 पेज मोटो चाहिँ नि त्यो प्रतिवेदनै दिएको छ सरकारलाई संसदीय त्यो तत्कालीन संविधान सभामा समितिमा समेत व्यापक छलफल भएको सो मेरो भनाइ चाहिँ थोरै भयो त्यसकारणले हामी अयोग्य भयौ अथवा राम्रो काम गरेनौ भन्न खोजेको होइन कि जे जे जस्तो परिस्थितिमा हामीले संरचना स्वरूप चाहिँ बनायो त्यसलाई काम गर्नको लागि अधिकार पनि दिएनौ बजेट पनि दिएनौ जस्तै यहाँ एउटा हल्ला के फिजाइएको छ भने कि संहिता आयो धेरै नेताहरु भयो यसले पाल्नै सकिदैन धान्नै सकिदैन यसले खारिज गराउँ भन्छ फेरि त्यो कसले भन्छ जुन जुन पार्टीले संघीय संहितामा गएर प्रदेशमा सांसद जित्नु भएको छ प्रदेशमा सभामुख पाउनु भएको छ प्रदेशमा मन्त्री पाउनु भएको छ पाउनलाई ललायित हुनुहुन्छ उहाँहरुले यो कुरा भन्दै हुन्छ जनस्तरमा पनि त्यति धेरै सन्तोष जनस्तरमा यो छैन हैन जनस्तरमा छैन को जनस्तर जनस्तरमा त तपाईको संघीय सरकारसँगै सन्तुष्ट छैन मान्छे प्रधानमन्त्रीसँगै सन्तुष्ट छैन मान्छे तपाई अहिले अब तपाईले कुरा मैले एउटा विषय हजुरलाई जोडौ 27 वर्षमा 29 पटक प्रधानमन्त्रीको शपथ ग्रहण गराउने देशको नागरिक तपाई हामी के हामी चाहिँ यो प्रधानमन्त्रीसँग एकदम जनतामा चाहिँ एकदमै ललायित छन् त्यो फूलमाला चाहिँ नि रेड कार्पेटमा बिछाएर स्वागत गर्न ललायित छन् जनता 27 वर्षमा 29 पटक प्रधानमन्त्रीको शपथ ग्रहण गराउने देशमा संहिता माथि तपाईले छड्के आँखा लगाइराख्दा के राजनीतिमा देखिएको वित्तीय संहितामा पनि अझ बढी मुखर भयो कसरी मुखर भयो संहितामा 2% बजेट तपाईले दिनु भएको छ 
मैं तब भू सातवटा प्रदेश में एगार प्रतिशत विशी बजेट मत सातवटा प्रदेश संग भादा खी टोटल बजेट को एगार प्रतिशत बजेट खर्च करने यूनिट लाई तब तो बदनाम करने अभी तो ढाकछोप करी संघ में काम करने सब पानी माथि को ओबानो बन मिले वितृष्णा होने वितृष्णा होने सत्ताइस वर्ष में उन्तीस पटक प्रधानमंत्री को शपथ ग्रहण कराने तो तो संस्थे खारिज कर व्यवस्थे खारिज कर काम लाग लायक को भाई व्यवस्था गिरजा प्रसाद बहुमत देखो थी दुई तिहाई को बहुमत बीपी देखे थे वहाँ ले राजा ने अपदस्त करे गिरजा प्रसाद ने कल अपदस्त करे नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ने कल अपदस्त करे केपी ओली कल सरकार चला दिए पांच वर्ष लंदा खेल तो तब हिजो भर्खर तब को यूनिट खराब हो राजनीतिक संरचना खराब हो तो तब को रगत को आहाल में तो बगा तो संरचना खराब होगा गिद्ध नजर राखने वाले तो ये सब माने तो नलायक होनी वहाँ के करने हमें वहाँ चाहिए तो शिविर में तो सरताज बनाए राख मिले तो यो मिलेन अब कई राजनीतिक दल संता को सर को विरोध में सड़कम कई राजनीतिक दल जो अब सावजनिक रूप में आई सकता नेक केन्द्रीय समिति बैठक में प्रदेश सरकार को खारेजी को मुद्दा लैठकम इन्ड्रोस कराए बैठक में बहस को रूप में प्रवेश कराए अब तीयता प्रदेश सरकार को बारे ये ढंग को उकालत बहस कर प्रदेश सरकार को खारेजी को चर्चा सावजनिक होता के हो तो यो संविधान जो शक्ति निर्माण करे तीन ठूला राजनीतिक दल तत्कालीन अवस्था में यह संविधान बंद कर रगत को बाछिटा पड़े ये संविधान बने को कि यह संविधान बंद कर जो दिन ये प्रोक्लेम भोषणा भो तो दिन वीरगंज में हम आंदोलनकारी साथी को छाती में गोली ठोक छाती में भू मैं गोली ठोक हत्या कर तो संविधान को ड्राफ्ट में थी पृष्ठपोषण को लगी जी बीस जिला में कहीं कार्यक्रम भेन पूर्व प्रधानमंत्री एक मिनट भी तो ठावर में गए चाहे तो जनता को आवाज सुन्न सकने अवस्था में रहने भेन सब भागे हिड़न पर्ने स्थिति आयो तब मू अ प्रचंड जी शिराजी जानु तो मिर्चे या भागे आने भाई एक मिनट भी बस्ना मैं मैं भू माधव नेपाल भागे आने भाई रौथट बड़ कुर्ता च्या वहाँ को एक मिनट भी बस्ना सकू शेखर कोईराला बिराटक बड़ भागे आने भो यो वामदेव गौतम बर्दिया भागे आने भो मैं मेरे भनाई के होने ये निर्माण करते जो शक्ति संविधान बना आज तब बहस छलफल तो जे भी करो कर मिलो नेक एमआलए में इंडोर्स भो आज छलफल यो आवश्यक छि छेन हमी अखबार में पढ़्यौं छलफल तो जे भी कर मिले तर मैं तब भो जो बेला यह संहिता आगे थो ते बेला कह तो नेपाली नेक एमआलए कह तो गागरी राखे संविधान सभा में सजा रही लिया पर्चे होने ते बेला तो वहाँ कंजर्वेटिव हो विषय में सो मेरे भनाई के वहाँ जिस संविधान बना विश्व को उत्कृष्ट संविधान भन्द हिड़न भो आज विश्व को उत्कृष्ट संविधान बनाऊ है आज तब को यह संविधान को हबीगत के जीपटक प्रधानमंत्री बनु पर्च न्यायालय में लाइन लगे चाहिए लैपचे लगन जानु पर्च जन निर्वाचित सांसद अब यह भनदिन कि मधेश के यह संविधान अपनत्व ग्रहण करो भनाई के मैं भू तुम हम भनाई के यो संविधान को अधिकांश धेरे कुरा राम प्रोग्रेसिव छोटे जनता ने बना जनता बड़ निर्वाचित संविधान सभा बने संविधान हो तेस कारण इसमें धेरे परिष्कृत कुराो कुछ तर कहीं न कहीं कुछ न कुछ ठाव बाधा अड़चन छसला फुकाऊ राो परिष्कृत करते लाने हो यही संविधान ने मूलुक को समृद्धि मूलुक को राष्ट्रीय एकता मूलुक को अखंडता जोगा सकता तर आप अनुकूल तब लहड़ को भर में तो सामजिक संचाल में अभ्यक्त भगत विचारधारा को भर में तब सब कुरो भन्द हिड़न थाल् और आपको ठाव छोड़ते हिड़न भाई त प्रोग्रेसिवीक अब अलि स्वच्छ 
यो चाहिँ राजनीति मात्र रहेछ सबै कुरा भन्ने होइन होइन हामीले त्यति बेला पनि भन्यो तपाईलाई मैले भन्यो त्यो संविधान जारी हुँदाको जारी हुँदाको समय मैले तपाईलाई भन्दिछु हामीले त्यति बेला पनि के भन्यो भने हामी लोकतान्त्रिक शक्ति हौ हामी अहिंसावादी शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्ने शक्ति हौ हामीले छ छ महिना विश्वमा काहीँ नभएको छ महिनाको शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्दै गर्दाखेरि पनि हाम्रो ड्यू एजेन्डाहरूलाई तत्कालीन राजनीतिक शक्तिहरू ठुलो पार्टीहरूले उहाँहरूले सम्बोधन गरिदिनु भएन त्यही पनि हामी संविधान भित्रै छौँ चुनाव लडेकै छौँ यो प्रक्रियामा हामी छँदै छौँ र तपाईँलाई मैले एउटा सम्झना दिलाऊँ दुई साल फागुन सोह्र गते तत्कालीन संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चासँग आठ बुन्दे सहमति भारतको रोबरमा नभएको भए संविधान सभाको चुनाव हुने स्थिति थिएन एकपटक संविधान सभाको चुनाव चाहिँ सरिसकेको थियो त्यसैले नेपालको द्वन्द्वको एउटा पक्ष चाहिँ नेकपा माओवादी थियो त्यति बेला भने अर्को पक्ष चाहिँ तपाईँको तराई मधेश थियो त्यसैले हामीले हामीले यो यो विद्रोही हिंसावादी तपाईँको चाहिँ पृथकतावादी आन्दोलन गरेको होइन नि हामीले त के मात्रै भनेको हो भने सहमतिमा सहकार्यमा शान्तिपूर्ण कुरा हामीले उठाएको विषय जाइज छ भने त त्यो टेबल टक गर्दाखेरि त त्यो कुरो प्रस्फुटनमा हुन्छ त्यो प्रस्वेट गर्न सकिन्छ त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ त्यसैले म तपाईँलाई के भन्दैछु भने यो संहिता यो समानुपातिक समावेशिताको लडाई लड्दै गर्दाखेरि एक चरणको सङ्घर्ष त तपाईँको नेकपा एमाले नेकपा माओवादी केन्द्र नेपाली काङ्ग्रेससँगै लडेर हामीले ल्याएको हो नि जनताले यो ल्याएको हो नि आज सबै कुरालाई उल्टाउँदै हिँड्नुहुन्छ भने त भोलि गएर जुन दिन चाहिँ संहितावादीले तपाईँको चाहिँ सडकमा जुलुस गर्नुपर्ने स्थिति आयो भने तपाईँलाई के लाग्छ हिजोको चाहिँ त्यो रत्नपारको भन्दा सानो जुलुस हुन्छ हाम्रो सानो जुलुस हुन्छ हाम्रो त्यो भन्दा ठुलो जुलुस हुन्छ ठेकी नसक्नुहुन्छ हा यही संविधानभित्र चाहिँ तपाईँको चुनाव लडेर आउने संसदभित्र चाहिँ अराजक कुरा गर्ने जन आन्दोलन मधेश आन्दोलन तथानाम गाली गर्न पाउने छुट चाहिँ कसलाई छ कसैलाई पनि छैन सवाल राजाको हो भने राजा विष्णु लोकमा मात्रै भेट्छ अब राजा खोज्दै हिँड्ने होइन यो तपाईँको बानेश्वरमा यो तपाईँको समा खुसीमा यो यो चाहिँ ठमेलमा राजा खोज्दै हिँड्ने दिन गयो अब मधेश राजनीति प्रतिको आकर्षण जस्तो काङ्ग्रेसको पनि मधेश भोट बैंक माओवादीको पनि मधेश भोट बैंक बनाउनु पर्छ भने लालाई एकदमै लालसा एमालेको पनि त्यस्तै प्रतिस्पर्धा र अघि पनि मैले भने मधेशमा राजनीतिक दल कति छन् भन्नुपर्ने स्थिति तपाईँहरू नै पनि टुक्रिँदै चोइटिँदै नयाँ नयाँ बनिरहने अवस्था यो मधेशलाई राजनीतिक दलहरूले जुन प्रयोग गरिराखेका छन् अथवा मधेश केन्द्रित बन्ने मन्द मधेशप्रतिको आकर्षण बढाउने तर मधेशको स्थितिलाई सुधार्न नचाहने यो चाहिँ सजिलो छ कि क्या हो मधेशमा राजनीति गर्न अथवा मधेशको भोट तान्नलाई यस्तो छ एउटा त के छ भने मधेश भनेको कन्सन्ट्रेटेड जनसङ्ख्या भएको ठाउँ हो यो देशको त्रिपन्न प्रतिशत जनसङ्ख्या मधेशको चाहिँ तपाईँको बिस एक्काइसवटा जिल्लामा बसोबास गर्छ तर नेपालको राजनीतिको केन्द्र चाहिँ जहिले पनि पहाड पहाड रहने गऱ्यो पहाडको जिल्लाहरू रहने गऱ्यो मधेश चाहिँ राजनीतिक केन्द्र चाहिँ राजनीतिक शक्तिको केन्द्र चाहिँ कहिले पनि बनेन अब कन्सन्ट्रेटेड पपुलेसन भएको कारणले गर्दाखेरि जनसङ्ख्या भएको कारणले गर्दाखेरि मैले 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 भने यो स्वाभाविक हो यसलाई चाहिँ नि हामीले असहजताको साथ चाहिँ हेरेको छैनौँ यो चाहिँ स्वाभाविक हो कि सबै राजनीतिक दलहरूको चाहिँ नि राष्ट्रिय पार्टी बनाउँदाहरूको पनि आँखा चाहिँ त्यहीँ छ उहाँहरूले पनि सम्पूर्ण शक्ति सामर्थ्य लगाएर त्यहीँको जनताको चाहिँ मत चाहिँ लिन खोज्नुहुन्छ आकर्षित चाहिँ गर्न खोज्नुहुन्छ मैले तपाईँलाई भने नि झापामा हुँदाखेरि केपोलोजी घरमा बस्दाखेरि भन्नुहुन्छ समतर भूमि देख्ने हुँदैन समतर भूमि जति सबै मधेश हो यो मेरो आँगन पनि समतर छ यो पनि मधेश हो भनेर चाहिँ उहाँले भन्ने कोसी पुल काट्ने बित्तिकै दौरा सुरुवाल चाहिँ ढाका टोपी गाडीमा राखेर कुर्ता पैजामा गमछा लगाइहाल्नुहुन्छ भनेको मतलब के हो भने कि उहाँहरूले पनि आकर्षण त्यहाँ छ यो चाहिँ मत चाहिँ मैले पाउनुपर्छ भन्ने छ त्यसैले यो चाहिँ राजनीतिक दलहरू मल्टी पार्टी सिस्टममा त्यो जानु त्यसलाई मैले एकदम सामान्य ढङ्ग मधेशवादी दलहरू सफल कि असफल त मधेश होइन मैले म यसमा आउँदैछु तपाईँले जुन भन्नुभयो धेरै पार्टीहरू नेपालमा अहिले निर्वाचन आयोगमा लगभग एक छवटा पार्टीहरू छ त्यो एक छवटा पार्टीहरू जसले दर्ता गरेको छ आफ्नो प्रक्रिया नियमित चाहिँ गर्नुपर्ने कामहरू गरेको छ त्यसमध्येको त मधेशमा त्रिपन्न जनसङ्ख्याको बसोबास हुने 
पार्टी को हिसाब से मधेश केन्द्रित राजनीतिक दल को जम्मा तीन चार वा दल मत मधेश में जम्मा तीन चार वा चार वा दल मत देखि अभी अज संसद भि हेन तो एटा लोकतांत्रिक सजवादी पार्टी भाई एटा जनता सजवादी पार्टी भाई एट जनमत पार्टी भाई एटा तब नागरिक उन्मुखी पार्टी भाई अर्को तो पार्टी नहीं छेन तैं संसद को स्थिति हेखे तेल जनसंख्या को बाहुल्यता तैंको अवस्था तैं को सांस्कृतिक विविधता तैं को जातीय विविधता तैं को धार्मिक विविधता हेने होने तो एक सौ छवटा पार्टी मध्य तो तब को भन न साठीवटा पार्टी मधेश में होने पर्द थो तर तू तो छेन नहीं अजय क्यों भादा खेल विविधता है खोलि अरे तब नेकमा के को पार्टी हो नेकमा विशुद्ध एवं जाति को पार्टी हो ये तो मैं भन ही पर्देन नहीं तो हेन जो सेंट्रल कमिटी हेन न कार्यकारिणी समिति हेन जो सचिवालय हेन न तो तो हमी आंदोलन नगर्ने हो तैंक दलित तैंक मधेशी तो कह तैं स्थान भी पाऊदन तो तेरह इलेक्शन कराए तब एट मधेशी एट केन्द्र सदस्य जितना सकते हैं हमी स्थिति देखा छेन हमें तैंर ते भर ये तो पृष्ठभूमि मैं तेरे में आँदु मैं आँदु एटा तो काठमंडक पंडित बाजे ठूला दल का जी अध्यक्ष सभापति हमें मधेश केन्द्रित मधेश केन्द्रित नाम से वहाँ नवारण में फुराइद हो हमी पार्टी खोलता खी मधेश केन्द्रित भर खोले होना वहाँ नाम हो हमें तेल ग्रहण गये तर अ हम पार्टी को स्थिति के कि हमें जो ये वर्षों देखि यह देश को राज्य सत्ता दुरुपयोग कर स्रोत साधन चाहे अकूत संपत्ति कमाए तो जनता तब को उत्तेजना में पारे बहकाव में पारे आकर्षित कर पैसा बाँड़े जो एट ठूल तबका को नागरिक को मत जसरी अभी राष्ट्रीय पार्टी पाईराख्स इस को विरुद्ध में हमें आपूला दरोसंग उभ्या सकेन क्यों अभी हजर को टोटल जो जनमत हो मधेश को एक सौ में तब को लगभग लगभग हमें चौदह प्रतिशत मत मत प्राप्त कर बाकी मत तो तब को राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस नेक एमआलए ने नहीं प्राप्त कर ठूल हिस्सा को मत तेल हमी असफल भादा खेल तब मैं एटा आंदोलनम बने को पार्टी एट आंदोलन बड़ बने को पार्टी यो देश में दुईटा एजेंडा हमें मधेश विश्वास नगर मैं दल मत बड़ी प्राप्त कर मैं भाई तो वहाँ अभी मधेश प्रदेश को सब भाई ठूल पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमआलए हो प्रदेश सभा में प्रसंग तो मैं मैं नहीं डाटा दी रखे सब भाग ठूल पार्टी मधेश प्रदेश को संसद भि मधेश प्रदेश सभा में नेक संघीय संसद में नेक सब भाई ठूल पार्टी भाई तैंक नागरिक ने मैं तब तैंक नागरिक ने केपी ओलीस रघुवीर महाशेठसंग शेखर कोईरालासंग गिरजा प्रसाद कोईरालासंग माधव नेपालसंग वामदेव गौतमसंग सुशील कोईरालासंग ये सब व्यक्तित्व मधेशक मत लीय राजनीति में स्थापित हो बारम्बार मंत्री हो बारम्बार प्रधानमंत्री हो तर तैं अगि प्रश्न कें मधेश पछाड़ी क्यों ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में माधव नेपाल प्रधानमंत्री भर देश रिप्रेजेंट कर रौथट क्या सब भाग पुछार को जिला में भाई प्रश्न को उत्तर तो रौथट को माधव नेपाल ने दून पर्च नहीं वहाँ तो प्रधानमंत्री कैं पटक मंत्री भैस मं हो रौथट क्या सब भाग पुछार तो उत्तर चाहे मैं दून पर्दन के कें मैं दून पर्दन भादा खेल हमी तो एक टर्म मत रिप्रेजेंट गये तैं पांच वर्ष मत भाष तीस तीस वर्ष देखि रिप्रेजेंट करने तो माधव नेपाल हो तब तो वहाँ प्रश्न को उत्तर दून पर्चे मैं मेरे भनाई चाहिए के तब तो गंभीर विषय उठाईदि चाहे तो राष्ट्रीय पार्टी को नेता हो चाहे हम पार्टी को नेता हो जोसुक पार्टी को नेता जोसुक पार्टी ने मल्टी पार्टी सीस्टम पर जनता को मत फिर स्वैप भैर आज हम सानों अर्क चुनाव में ठूल हो तो स्वाभाविक प्रक्रिया हो पार्टी का बारे अलग करोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी बारे कसरी चले आज तब का कार्यकर्ता भो तो हमी राजा बनाय तब जो भन्न भो कि मधेश में धेरे पार्टी मंत्री बनक फुटने गथ्यो ये बिटर रियलिटी थी हमी भलेठ घटना पश्चात मधेश को सब दल एक होने हमें प्रयत्न कर राजा निर्माण ग्यौं और राजा चाहे तब को मधेश केन्द्र छवटा दल एक भर एटा पार्टी बनो इस में उपेन्द्र यादवजी आने भेन उपेन्द्र यादव जी को पार्टी संघे समाजवादी फोरम समस्या भो वहाँ को सांसद अपहरण सपहरण में पर्यटन प्रब्लम में आदा खेल वहाँ चाहे मधेश में फिर हम जोइंट सरकार थी अभी वहाँ भन्न भाई ये मिले जानू पर्च विगत में मैं गलती करें 
त्यति बेलै राजापा एक हुँदाखेरि म एक हुनु पर्दथ्यो थियो भएन अब मलाई हेल्प गर्नु पर्यो भनेर हामीले जसपा बनायौ जसपा बनाउँदाखेरि हाम्रो चाहिँ धेरै के थियो भने मधेशमा एउटा ठुलो राजनीतिक शक्ति बनाउनु पर्छ संघीयतावादी शक्ति मधेश केन्द्रित शक्ति फेरि हामी सँगै चुनाव लडेको थियौँ त्यति बेला चौहत्तरको इलेक्सन हाम्रै नेतृत्वमा त्यही मधेश प्रदेशमा सरकार चलिराखेको थियो हामी पनि गठबन्धनमा थियौँ त्यो हिसाबले हामीले सहज लाग्यो उहाँ कुरालाई विश्वास गऱ्यौँ हामीले त्यसलाई अगाडि बढायौँ तर जुन कुरो उहाँले भन्नुभयो त्यस निष्ठामा चाहिँ नै उहाँ धेरै लामो समयसम्म अडिग हुन सक्नुभएन फेरि हामी चाहिँ फुट्यौँ र बाध्यतावश चाहिँ अब म हिलो यो अप्रिय कुराहरू गर्न चाहन्न हामी लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी निर्माण गऱ्यौँ निर्माण गर्ने बित्तिकै हामीले तिन तिनवटा चुनाव लड्नुपर्ने स्थिति आयो चुनावहरू लड्यौँ सबै प्रक्रियाहरू भयो जुन स्पिरिटमा हामी दुई वर्ष अस्ति भर्खर हामीले चाहिँ नै बितायौँ र यो चाहिँ पुरानो पार्टीहरू मध्येको चारवटा चाहिँ पार्टीहरू एक ठाउँमा भएर चाहिँ नि भ बनेको आजको लोसपा पार्टी चाहिँ ससानो पार्टी मिलेर एक ठाउँमा बसेको हो त्यसैले यसको जुन सङ्गठन निर्माणको गति दुई वर्षसम्म यसले कार्यसमिति प्राप्त गर्न सकेको छैन विस्तारित कार्य कार्यसमिति पनि बन्न सकेको छैन पदाधिकारी समितिहरू बन्न सकेको छैन तर यो कामहरूलाई चाहिँ हामीले अगाडि बढाउनु पर्छ जुन गतिमा जानु पर्दथ्यो छैन साइड जुडेको छ त्यसलाई चाहिँ नि हामीले फेरि यस्तो भयो यो पुरानो काम गर्दाखेरि चाहिँ यो वडादेखि लिएर जिल्ला क्षेत्र यो प्रदेश सबैतिर साथीहरू चाहिँ छँदै हुनुहुन्छ जिम्मेवारी चाहिँ उहाँहरूले पाइराख्नु भएकै छ तर यसलाई जुन एउटा नि जर्क भन्छ नि अब त्यो सबै गो सेट गो भन्छौँ नि हामीले त्यो फायर गर्ने स्थिति सो एउटा चाहिँ नि त्यो सेट भयो गेट सेट गोमा चाहिँ जानुपर्ने स्थिति छ अब यो दुई चार वर्षपछि त्यो गेट होइन दुई चार दिन भित्रै हुन्छ यो दुई चार वर्ष लाग्यो भने त बर्बाद भइहाल्छ किन भन्दाखेरि हामीले चौरासीको चुनावलाई फोकस गरेर यो जुन चुनौतीहरू हाम्रो अगाडि जुन अघि तपाईँले पनि धेरै कुरा व्याख्या गरेर राख्नुभयो चौतर्फी चुनौती छ यो व्यवस्थामाथि चुनौती छ त्यसपछि नागरिकको आपेक्षा आकाङ्क्षा पनि बढ्दै अब अन्त्यमा भनिदिनुहोस् जस्तो यो बितेको पन्ध्र वर्षमा मधेशले धेरै पटक आन्दोलनका नाममा शास्ति बिहोर्नु परेको छ भलै राजनीतिक उपलब्धिहरू भए तपाईँले अब सबैभन्दा ठुलो उपलब्धि त संहिताको दाबी गरिरहनु भएको छ अब फेरि पनि मधेशले आन्दोलनको पीडा खेप्नु पर्ला किन पर्ला होइन यस्तो छ यो नेपालको राजनीति केन्द्रीय राजनीति नै तपाईँको सङ्गलो भइराखेको छैन राजनीतिक पात्रहरू जुन ढङ्गले कामहरू गरिराख्नु भएको छ त्यसले जनताले आकर्षित गर्न सकेको छैन सत्तारूढ़ गठबंधन में हमी छो जसरी गठबंधन बनाएर चुनाव लड़ने परिपाटी निर्माण भो सिद्धांत मिलने नमिलने सब एक ठाव आने जसरी गणित संख्या पुर्यावने रंग में प्रधानमंत्री बनाई हालने फिर सरकार बनी सके फगत तो सरकार को काम के मत हो तो सरकार कसरी बनी राख्ने भाई मत हो सो यो प्क्टिसेस अभ्यास हे लोभलाग्दो अभ्यास छेन विश्वसनीय अभ्यास छेन र यो पात्रहरूको कुरा गर्दाखेरि गत इलेक्सनमा चाहिँ यो पुरानो पात्रहरू अब यो बहत्तर चौहत्तर वर्ष प्लसका नेताहरूकै हातमा बागडोर सबै हामीले देखा छौँ र यो काम गर्ने तरिका के भने पुरानो ढर्रामा जुन शैली लागु हुन्छ होइन छैन मैले भनेको छु मैले समग्र मैले होइन मैले समग्र राजनीतिक परि परिवेशको कुरा गरेको यो म त त्यसमा पार्टै छु म कहाँ मैले मैले त्यो आफूलाई सुनपानी छर्किन खोजेको होइन त्यसैले राष्ट्रको जुन राजनीतिक अवस्था छ र जुन ढङ्गले हाम्रो देश अहिले आर्थिक रूपमा थिलो थिलो भएको छ र जुन ढङ्गले अहिले चाहिँ वैदेशिक शक्ति राष्ट्रहरूले नेपाललाई जसरी एउटा चाहिँ नि गहन ढङ्गले चाहिँ नि हेर्दैछ प्रभावमा पार्न खोज्दैछ यसमा चाहिँ तपाईँको राजनीतिक नेतृत्व चाहिँ राम्रोसँग एउटा सोलो डोलो राष्ट्रिय राष्ट्रिय भावनाले ओतप्रोत भएर एउटा युनिफाइड भोइस र तपाईँको चाहिँ स्ट्रेङ्थ फुल लिडरसिप चाहिँ दिन सकेन भने नेपालको समग्र राजनीतिक क्षेत्र आर्थिक क्षेत्र अप्ठ्यारोमा आउन सक्छ भनेको मधेशमा आन्दोलनको सम्भावना अझै छ मधेशमा त छँदै छ नि किन मधेशमा आन्दोलनको सम्भावना छ भने मधेशले के पायो त आजसम्म तपाईँले भन्या जस्तै मधेशले त केही पनि पाएको छैन उपनिवेशमा बसेको छ अझै पनि अहिले पनि मैले मैले भने नि तपाईँलाई काठमाडौँमा आयो भने आफ्नो देशको राज्य सत्ता सेनाले हामीले चिन्दैन आइजिपीले हामीले चिन्दैन उता पारी गयो भने त्यो बोर्डरको बिएसएफ फोर्सले गोली तर्साएर हामीले त छातीमा हान्ने हो हामी त रेजिमेन्टेड यो सीमा सुरक्षा उत्तेजित होइन नि सुन्नुहोस् न मैले उत्तेजित भएर मैले उत्तेजित पार्ने हो भने त्यहाँको बौद्धिक जमातले त्यहाँको युवालाई थाहा छैन यो कुरा 
तीन किलो चीनी लिया सुन मैं भू तब प्रिय एटा चीज सोधी हाल मैं भू तीन किलो चीनी दुईटा लुगा धुने साबुन र एक सौ पचास रुपया को साड़ी फरिया कि लिया तैंको महिला को ब्लाउज चैत्ने काम कर हम यहाँ को हमें विरोध गये कस कस था मैं हमी विरोध गये तर हम भोइस सुनिए हम महिला माथि तो ब्लड च्यादने काम कर तो गाँव में ज्यामी काम करने श्रमिक काम करने तर क्विंटल को क्विंटल सुना बाँडे खाँचन कस को छोरा कस को भिनाजू कस को पोलिटी ब्यूरो सदस्य सामने कुछ असमान कुछ क्योंकि हम संस्कृति सभ्यतासंग जोड़ विषय हो ईपीजी प्रतिवेदन बनो सुन मैं ईपीजी प्रतिवेदन बनो ईपीजी गठन होता खेल हमें प्रधानमंत्री ध्यान आकर्षण कराये तत्कालीन तराई मधेश लोकतांत्रिक पार्टी बड़ हृदय त्रिपाठी हमी सब गए हम सरहद में बस्ने तो हमी होनी बोर्डर को नागरिक तो हमी होनी खो हम रिप्रेजेंटेशन ते बेला हम अनुहार तैयार राखिए अलग ईपीजी को प्रतिवेदन बुझेन 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 कें बुझ् बुझ् पड़ने जरूरी नहीं छेन तीन ईपीजी प्रतिवेदन में के भाई कुछ पहले मधेश को नागरिक भन न पहले हमीर देखा न तैं के भाई कुछ काठम्डू में बसर जी मधेश को बोर्डर तिमी तिम्रो अनुसार चल चल तेल के भादा खेल मधेश पीड़ा में मधेश बहिष्करण में मधेश को रगत राव में टाटो पापुरो जेने पड़े छेन इस खोतलने काम तब तो खो खोदने काम गयो इसलिए समस्या निम्त आज डॉक्टर साहब यहाँ ने अपने व्यस्त समय एपी वन टेलीजन उपलब्ध कराई दूँ यहाँ धीरे धीरे धन्यवाद विचार राखने अवसर दिन बहुत धन्यवाद आदरण दशमिन कार्यक्रम एपी मंच में आज हमी मूलत मधेश को राजनीति में केन्द्रित रह मूलुक बिहुर्दी समग्र राजनीतिक व्यथिति रीड़ा का बारे चर्चा परिचर्चा करते सघन ढंग बहस करने प्रयास प्रयत्न गये हमीसंग लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी नेपाल का एकजना नेता डाक्टर सुरेन्द्र झा हो कार्यक्रम हेरे साथ दिहने तमाम दर्शक वृंद धीरे धीरे धन्यवाद दीद कार्यक्रम बिदा हो जय नागरिक an AP1 presentation